toi Chérie, toi même tu sais que je suis fou de toi La façon dont tu bouges toi Baby, je suis fan de toi, fan de toi, fan de toi, fan de toi. Oh, on ira où tu voudras, on ira, on ira où tu voudras, on ira. Yeah, baby, Eva, tu sais que je suis fan de toi. de toi, la façon dont tu bouges ton corps, baby, je suis fan de toi, 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 Personne n'a rien dit. Tu étais seul dans ton monde. Mais j'espère quand même que tu nous as rejoints ici, par contre. Je suis là. 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 D'accord. Ok. Bon, alors, on va reprendre la chanson. C'est notre manière de vous dire bonjour, chers amis téléspectateurs. On espère que ce matin, vous êtes bien réveillés. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et c'est comme d'habitude un bonheur de partager ces quelques instants d'émission avec vous et vous apporter de la joie, du sourire, des informations, des conseils et également de la musique aujourd'hui dans cette émission. Et comme d'habitude, le numéro est affiché ou sera affiché au bas d'écran. Merci à la régie. Oh, merci les gars. Et donc, comme ça, vous pourrez interagir avec nous. Maman Suzanne est à la maison ce matin, de blanc habillé, comme cela. Ses doigts, elle est une belle, charmante et sexy. Baby. <coughs> non, moi, Suzanne, c'est pas pour vous. Elle <rire> Manu et moi, on veut refaire la partie là. <coughs> moi, c'est pas pour vous. Baby. Tu sais que je suis fan de toi, la façon dont tu bouges ton bali. Je suis fan de toi. Ira, tu sais que je suis fan de toi, la façon dont tu bouges tes cheveux. Bougez. Tu sais que je suis fan de toi. Voilà, alors nous sommes encore là, chers amis téléspectateurs, et c'est toujours la bonne humeur ici ce matin. Nous avons Maman Suzanne qui est à la maison. Allô, à Maman Suzanne. Bonjour, on sait. Comment ça va ce matin Ça va très bien. Vous êtes très belle, Maman Suzanne. Merci. Allô. Je voudrais ressembler à OC. Oh, oh. Si. <rire> Vous m'avez dépassé Bac plus 10, comme on est depuis longtemps déjà. Alors nous avons notre Linus qui est là, je ton rouge à lèvres. Merci. Hi. Bonjour Rosé. Ça va toi? Bonjour maman. Bonjour. Manu. Yaga. Yaga. You. Manu. Oui, mon menu. Rosé, oh, Yaga. Non, tu viens de m'inspirer en fait. Il y a une partie de, de, de Malou et Vidé qui m'a fait oui, tic si. dans la tête. Laquelle? Si. Tu sais, tu sais. Ça ne peut pas être notre Yo, Yaga. Donc, euh, m'a dit Yare. Oh, bah, fiolé, mais. Elle est chauffée. Alors, bonjour, à la maison. Bonjour, Chérie. Comment tu vas? Ce matin. Bonjour Océane, bonjour tout le monde, je vais bonjour très très Manu. bien. Ça fait la joie de vivre, ça fait par ici de l'ambiance inédite. 
C'est comme cela que la pause est euh, Voilà justement tous les, tous les midis au rendez-vous. On est encore là ce matin. Alors aujourd'hui, on va leur offrir un bon plat d'Adé. Mais d'ici six pièces, wow. il y en a qui sera le Dwebi, toi qui sera le Milan. Maman Suzanne, Maman Suzanne sera les, non, euh, pourquoi euh, moi le les, les crevettes parce que c'est bon ce qui coûte plus cher présentement sur le marché. Mais non, pourquoi c'est moi le Dwebi là Non, Dwebi, non le Dwebi là, c'est encore plus cher. Hein, attention, aujourd'hui, il y a beaucoup d'intelligence. Ah ben si. Ne sous-estime pas le Dwebi. Oui, okay. si. C'est qui le crabe euh, Non, c'est nous. Comment tu le <rire> Est-ce que tu peux poser une question à J'avais pourtant de bons boulets pour toi, Lina. <rire> non, je n'ai pas dit que c'est toi. C'est Océane qui a dit que c'est toi le crabe. Non, voilà. Non, tu as demandé c'est qui le crabe. Moi, j'ai juste envoyé en la main. Tu as déjà même identifié. Je n'ai rien. Voilà. Alors aujourd'hui, dans cette émission, justement, nous allons euh, revenir hein, sur le slam avec euh, un invité. Celui-là va nous parler de slam, justement, pour remplacer notre monteur ambulant qui est légèrement, légèrement en retard. Il sera là avant la fin de, de cette émission, Inch'Allah. Et puis, dans la même émission, nous allons revenir sur les conseils, comment ça marche. Ouais. Euh, on a parlé de... On a introduit le paix. On ne va pas parler de ça aujourd'hui. Non, on va pas parler de ça aujourd'hui. D'accord. On a vu le renflement dans ce pays. Je t'assure. Les pets mmh. également, n'est-ce pas Oui, mais euh, on, on, pour une autre fois. Mais aujourd'hui, ah, okay. on va vraiment revenir sur les solutions mmh. euh, concernant le renflement. Voilà. Et ah. également, on va revenir... Enfin, on est là avec une astuce pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à bien voir la nuit en voiture. Comme ah, si. C'est possible, ah, ouais, euh, possible aussi en, en moto, non Ça peut le oui, faire Oui, bien sûr. Ah, voilà. Donc, c'est bon, donc, possible pour ceux qui sont ceux à qui, vélo. Ceux qui conduisent. <rire> du moins, ceux, ceux qui, qui conduisent sont... un engin. Voilà. Okay. Ah, ben, on n'a pas parlé de brouette. Hein. Un, un vrai engin. <rire> voilà. Merci beaucoup. Alors, Manu, on a un invité aujourd'hui. Ah. Tu sais que je suis fan de toi. Ça va. Ah. Ah. Combien c'est aussi un invité du jour? J'ai dit que. Attends, vous, ils n'ont pas encore vu tout ce qu'il y a derrière. Et moi, on a fait les guerres. On a été, on a été artistes dans un passé récent. Je vois ça. Récent très longtemps. Récent très longtemps. Très très longtemps. Très très longtemps on a été de grands artistes. Si dans la Chine est là. On, 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 non, pas, pas mort. Non, 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 non. non, non. <rire> <rire> non, nous, sommes, nous, nous, avons, nous avons un artiste aujourd'hui. Voilà. Mm -hmm. On a Jeff avec nous. Je vais terminer le nom. Quand il sera là, je ne vais pas forcer. Et ça commence par Jeff. Oh. Donc, les gens ont, ils n'ont qu'à commencer par imaginer ah, Jeff, 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 Jeff. Mais c'est pas un artiste, c'est un producteur. On a Jeff et Zébio. Est-ce que c'est lui Artiste par réalisateur, artiste de la chanson de Ouais, c'est ce que je dis ah, en ouais? fait quand j'ai dit. Euh, ah. J'ai pas dit de Jeff. J'ai commencé par Jeff. Il va venir, on va terminer. Suspense. Jeff, suspense. Euh, suspense. Jeff, je devine. Oui, vas-y. Tu devines et tu... Ouais. Si tu trouves. Non, mais bah, je, peux, je peux ne pas aussi trouver. J'ai vu l'affiche, non Non. J'aime pas les pagaies comme ça. je me tais. Alors, pour le thème de Maman Cisa, aujourd'hui, on a Pause Conseil, on a également Pause Voice, mais dans Pause Conseil, la question a été posée de savoir pourquoi aujourd'hui, justement, il y a autant de familles monoparentales. Et une famille monoparentale, c'est soit maman qui élève seule ses enfants ou papa qui élève seul ses enfants. Est-ce que vous, vous avez la réponse à cette question Pourquoi aujourd'hui, il y a autant, mais autant, mais autant de familles monoparentales Et pourquoi est-ce que les couples se font rares Bon, laissez ceux qui viennent jeudi à côté, là, la mairie. Là, pas les, 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 on ne parle pas de cela. On parle des couples. Un, un. Voilà. Tu es en couple avec toi-même. Voilà. Et avec ton enfant. Bon, si. mais pas grave. Couple, voilà. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui et vous aurez la possibilité d'interagir ou d'envoyer vos commentaires sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Allez, voilà. Le plateau, le décor est planté. Si. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on ne passe au jingle bizarre Non, on peut y aller. Non. Lina Let's go. Sinon, on démarre tout à l'heure avec le sujet de maman, là. On ne va pas finir. Je t'assure. Non, mais moi, je salue tous ceux qui me suivent depuis Agouassi. Voilà, chapeau. Hey, Manu, on vous salue. La quoi. capitale de la capitale. Voilà. <rire> la capitale de la capitale. Mais Parfait. si, hein. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est très bien comme expression. Comme la capitale de la capitale. La capitale de la capitale. Ah, la capitale de la capitale. Si, hein. La capitale de la capitale. Vous mettez comme où Non. Ah non, Brincomé, c'est peut-être... Euh, voilà, quoi. La périphérie. Et voilà, la périphérie de, de la capitale. De la capitale. Voilà. <rire> Justement, on va faire l'émission aujourd'hui avec maman Suzanne et Manu seul. Oh, tout de suite, je demande le jingle bizarre pour qu'on retrouve justement cet artiste slammer qui, avec, euh, avec nous, va vous souhaiter un bel anniversaire parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des jeunes et des vieux christians et des christianes également. Jingle.
Voilà, alors ce matin, nous fêtons les Christians, les Christianes. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui est né aujourd'hui euh, oui. oui. Quel prénom Christian. Mais elle s'appelle Ornelia. Ornelia. Ah. Manu, tu, as, tu connais quelqu'un qui euh, est né aujourd'hui Oui, je connais Christian. Christian Oui, juste que je ne sais pas s'il est né aujourd'hui quand même, mais il s'appelle Christian. Ah, c'est vrai que je connais mais Christian. Mais Simon, si. Oui, ah, bon? je connais Christian également. Un bah, Christian. Alors, ouais. Il est dragueur, non Non, si. Pardon mais, mais... Il est fin dragueur, non oh, Bien sûr. Ah, mais pourquoi c'est des bizarre Christian. Les Christians sont, pour moi, les Christians sont calmes, sont des gens sereins. Mais oui, le Christian, comment je connais, il est calme, il est serein, euh, il n'est pas dragueur par contre. Oui, si. Ils sont pas un peu frimeurs sur les bords hein? si, Alors, si, si, a, si, ils sont il a, frimeurs. Il y a des prénoms oui, qui nous ont frimeurs. marqués, franchement. Il y a des prénoms qui nous ont marqués euh, dans notre temps de <rire> Apparemment, apparemment euh, très marqué. Non, oui, très, très, très. Ouais. Je, je l'assume. Il y a les Christian, il y a les Didier, les Kevin. Il y a les Stéphane les, les également. Les Stéphane, si. les Stévi, les, ouais. Serge. les, les Serge. Les Valdo. <rire> voilà, les David. Si, David les, également. Les Didier, les. Finalement, il ne reste plus rien. C'est de petits. Diable. Non, voilà. il reste les Wiz et puis les Manu qui sont quand même assez non, voilà, non, assez simple, assez sain. Ça, c'est le nouveau prénom. Pas savoir. Là, c'est, pas, c'est pas la même chose. Mais je parle des Christians, des Didier, des. Les Paul. Des, 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 non, les Paul, c'est pour ça, c'est des chrétiens. Ah, oui. Je te parle ah. de, de. Si, si. <rire> mais c'est bien. Christian n'est pas chrétien. Christian n'est pas chrétien. Non, 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 Christian n'est pas chrétien. C'est comme innocent, il n'est jamais innocent, il est coupable. Il est coupable. Un plein d'œil à innocent, d'œil à Mais c'est sérieux ce que je dis. Si. gars là. C'est sérieux. Ils avaient, je ne sais pas, cette facilité de pouvoir se faire apprécier par les jeunes filles parce qu'ils ont des prénoms qui sont très jolis. Mmh. Quand déjà on te dit qu'il y a un gars qui s'appelle Christian, tu t'es dit « Wow, c'est fini, quoi. » C'est, c'est le beau, paradis. Et, tout et, tout. Mmh. et moi, j'ai connu un David, mais vraiment, euh, ouf, il a David, baisé des cœurs. Ce sont des coureurs mmh. des don, des don Juan, des Don Juan. Des, des coureurs de Don Juan. <rire> des coureurs de Don Juan, des Don Juan. Des Don Juan, des Don Juan. Anyway, c'est pas grave. Alors, on a été rejoint justement par notre grand slameur. Hein. Il était, euh, euh, il vient d'abord de Cara. Il a été le troisième justement euh, l'année passée au Calubas Challenge. C'est bien ça oui, c'est ça. Parfait. Et avec lui, aujourd'hui, nous allons souhaiter un bel anniversaire à tous les chrétiens, à toutes les chrétiennes au Ornella et à toutes les personnes qui aujourd'hui se retrouvent hein, pour leur fête d'anniversaire. Bonjour, cher ami. Bonjour. Comment vous allez Très, très bien. Vous ça êtes, va Vous êtes sûr que vous êtes à l'aise c'est c'est alors notre invité il s'appelle Timac le clairvoyant Exact. Alors, qu'est-ce que vous avez vu clairement par ici <rire> Pourquoi Dites-moi. par ici ah, je... Pourquoi par ici ah, ah, Non, pas par là. Non. Euh, non, je vois des personnes devant moi et les, l'écran et autre. Non, moi, okay. si j'ai vu oh, ça, mais, mais si tu es clairvoyant, oh, tu dois voir au Mais pourquoi si, si, si je le dis, bon, oui. c'est un mm-hmm. peu comme si vous me tentez. C'est pas Justement, si je... pourquoi oh, vous forcez la personne de voir, de voir au-delà de ce qu'elle voit C'est un peu la de démonstration. Quelqu'un voir, s'appelle... La clairvoyance, c'est voir au-delà de ce que les communs, le commun du mortel, du mortel comme à nous, voit. Comme moi. Voilà. Okay. Comme oui. nous tous ici. Alors, monsieur le clairvoyant, sauf que usurpation de prénom des gens. Vous devez pouvoir nous prouver que vous voyez au-delà même de ce qu'il y a dans ce, dans ce studio. Un peu comme la vendeuse d'Aïmol ou au carrefour de la rue, euh, au coin de la rue ou au carrefour, si vous voulez. Qu'est-ce que vous avez vu Sinon, moi, d'abord, ma clairvoyance, elle est un peu limitée. Ah, ah. Oui, vous prenez non, cette Oui, elle est limitée. Ah, de telle enseigne que elle est, je vois clair à travers... Euh, l'imaginaire, le, l'invisible et je ne peux que retranscrire ce que je vois sur le papier. Et tu, tu, non, tu, et ta clairvoyance n'est pas limitée. Hein? Non, elle est si, vous, si vous voyez au-delà de l'invisible, attention. Bon, oui, il peut voir au-delà de l'invisible, mais ne peut transcrire que ce qui est écrit. Qui... Voilà. Ah, sorry. Vous te dit qu'il n'a pas été troisième pour rien, en fait. Okay, il sorry. est très intelligent. En tout cas, soyez le bienvenu dans la pause, cher ami Timac, le clairvoyant. Merci. Et c'est avec vous, justement, en tant que slameur, que nous allons partir souhaiter un bel anniversaire à tous les Christians. Alors, déjà, ce que je vais vous demander, c'est de regarder la caméra qui est en face de vous wow. et de nous dire, Christian, ce que ça vous inspire comme bon mot. Ok, d'accord. Comme bon mot. Oui, voilà. Comme bon mot. 
Là, je peux Oui, oui. Christian, chaque jour dans notre pérégrination, nous rencontrons des personnes hurlant avec hargne leur mécontentement face à la situation oppressante de la vie. Rares parfois sont les instants auxquels l'on s'accroche histoire de changer la donne. Intrigue après intrigue se déroulent les périples des âmes meurtries. Seul sur les sentiers bâtis de l'espoir, tes mérités t'éclairera toujours même dans le noir. Intuition sera ta boussole, des choses merveilleuses, elle te fera voir. Ainsi donc cette journée sera merveilleuse pour toi, n'ayant que cette occasion pour t'exprimer ta joie. Christian, Christian, ah bon? tu sais que je suis fort de toi. Ah bon? La façon dont tu as brisé <rire> mon cœur, hey. tu sais que je suis fort de toi. Crée-moi. En fait, si, si le Christian, euh, voilà, il y a un beau petit Christian justement qui n'a rien wow. à voir avec ça. Ah, Qu'est-ce qu'il est mignon, il est ce beau. Christian. Joyeux anniversaire, Alors, Christian. Il s'appelle Christian et aujourd'hui, il fait, il souffle une bougie de plus. On lui souhaite beaucoup de bonheur, que cette vie soit remplie de paix, de réussite et surtout que ses parents soient fiers de ce petit ange qui vient d'arriver et qui va grandir dans la grâce divine. Wow. Alors, je fais cette prière au nom de Lina, au nom de oui. au nom de Menteur, oui. au nom de Timac, au nom de Maman Suzanne et même au nom de Badaï, euh, John Badaï, le, le gars qui va pas nous dire. Bon voilà. En tout cas, c'est au nom de toute la pause. Voilà. Alors, joyeux anniversaire au petit Christian et félicitations également à ses parents qui nous suivent sur cette émission. Et également félicitations à son papa Innocent qui assure demain de maître. Monsieur, vous êtes le number one. Joyeux anniversaire, Christian. Joyeux anniversaire, Christian. Voilà. Joyeux anniversaire, Christian. Ah. Joyeux anniversaire, Christian. Oh Christian, 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 Christian. C'est la chose. Christian. Yeah, yeah. Alors, maintenant, on revient justement à Tilmac. C'est bien ça, d'accord. Alors, on veut connaître le personnage qu'on a aujourd'hui avec nous. Troisième, quand même, au Grand Prix Calbas Challenge. Et euh, vous avez été quand même à l'Institut la dernière fois Oui, j'étais là. Comment vous avez trouvé les finalistes Ah, oh, ils étaient... Ils étaient très puissants. Et tout puissants. Tout puissants. <rire> <rire> ok, d'accord. Ils étaient très puissants. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites après euh, quand même cette troisième édition à laquelle vous aviez participé Enfin, cette édition de l'année dernière à laquelle oui. vous avez participé Bon, après ça, euh, <rire> j'ai créé un collectif qui est le collectif parolier du Soleil Levant à Cara, mm -hmm. qui, qui forme les, les slameurs et les conteurs. Aussi, aussi euh, en 2019, c'est-à-dire cette année, en janvier, mm -hmm. j'ai participé à la, au championnat national de slam patriotique où j'ai été aussi lauréat. Okay. Oh, félicitations, monsieur. Bravo. Alors, vous avez été lauréat, vous êtes lauréat. À chaque fois, vous gagnez, mais nous aussi, on veut, on veut goûter un peu. Oui, on veut, absolument. On veut connaître là. ce talent qui vous permet justement d'aller aussi loin, aussi lien, enfin, loin. Oui, 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 oui. C'est bon, hein. le manque d'aimor, je te dis. Ça, si. Allez. Bon. Bon, moi, personnellement, je ne peux pas, les, je peux pas décrire la joie qu'on ressent en soulevant euh, un trophée. Parce que moi, je pense qu'aux compétitions, c'est plus stressant que quand on a l'habitude de monter sur scène et de pouvoir se libérer. Donc moi, je préfère plus monter sur scène, partager mes expériences que de participer aux compétitions. Voilà. Alors, ici, considérez que vous êtes sur scène, partagez votre expérience avec nous. On veut du slam, monsieur. On veut parler slam. On est à l'essence slam. Si. Voilà. Plusieurs histoires de la vie m'ont toujours inspiré. Il y en a celles que j'ai vécues et celles que les uns m'ont racontées. De par ma petite expérience dans cette vie, j'ai écrit pour m'exprimer, laisser parler l'être qui vit au plus profond de mes viscères, briser les chaînes de mes colères longtemps noyées dans mes colères. J'ai écrit pour toucher du doigt la liberté, 
mais en elle je désespère J'ai perdu tout espoir, j'ai perdu tout savoir J'ai perdu toute connaissance, j'ai perdu toute connaissance J'ai perdu toute espérance, j'ai perdu, j'ai perdu J'ai perdu, j'ai perdu toute vivacité j'ai perdu toute pugnacité. Ne sachant quoi faire, j'ai décidé de goûter à toutes les saveurs de la liberté. Mais elle n'avait pas le goût authentique que j'ai tant recherché. Mais pourquoi Suis-je pas digne Suis-je pas digne d'appartenir à vos races Suis-je pas digne d'être du savoir un vorace Suis-je pas digne d'avoir un moment d'humanité Un moment de dignité Un petit moment où la vie sera sincère avec ma pensée Depuis un moment, les paix de ma paix intérieure s'obscurcissent. Des plaies s'en prennent à mon âme et mes larmes s'épaississent. Au lever du matin, j'espère vivre des moments heureux. Tout comme au coucher, j'espère rêver d'un lendemain toujours vivant. Car mes cauchemars prennent le dessus sur mes beaux rêves. Mes larmes se vident de leur sève. Cette histoire, elle parle de moi, elle parle de toi, elle parle aussi de toi, de toi, de toi et de toi aussi. Cette histoire parle de toi, Lina, et parle de moi, et parle de Louise, et parle de C. Je dis où J'ai écrit pour toujours parler de mes plaies intérieures. Et tout seul dans mon silence qui me servait d'armure Par le biais de la violence et de ces actions qui perdurent Je me suis retrouvé emprisonné dans un vacarme d'une populace Une population révoltée aux rêves brisés qui se lasse D'un système de gouvernance qui piétine toute procédure Que signifient ces battements de mon cœur qui murmurent Cette recherche constante de justice à travers des impôts de paix qu'on nice. Que signifient ces battements de mon cœur qui murmurent les jours me font peur et les nuits pleines de suspicion. On ne compte plus les heures parce que le temps est notre addiction. Comment corriger nos erreurs pendant que nos cœurs sont aigris Comment rêver vivre le meilleur pendant que nos âmes s'éteignent sans merci Voilà pourquoi mon être intérieur chante des afflictions. Mon âme en fureur hurle de désolation. Ma conscience en colère sombre dans le feu de l'action. Tout devient austère. Voici ma dernière conclusion. J'ai toujours écrit des histoires. Et cette histoire, elle parle de moi. Elle parle de toi. De toi. De toi. Et de toi aussi. Merci. Elle parle de nous. Quoi C'est une histoire collective. C'est une histoire collective, elle est générale. Mais quand même, le message qui a été transmis est assez poignant. Et il faut également féliciter l'art à la guitare. Bien sûr. Notre cher c'est bizarre, mais le slam a une autre connotation, une meilleure douceur sur, sous, sous, le, la, sous la houlette. Merci. Sur Manu, mais c'est de Manu, voilà. voilà. Comment Si, si, si. si. Avec, une très très belle, avec une très belle interprétation. Si, si. Alors, justement, notre ami, si, si, si euh, nos chers amis téléspectateurs voudraient vous inviter, par exemple, sur des événements, où vous retrouvez, où est-ce qu'on vous, on vous retrouve À Cara ou à Lomé, finalement Ah bon, je suis basé à Cara. Mais je viens de temps en temps ici pour des événements cela. D'accord. Alors on va dire bonjour justement à ceux qui nous suivent depuis Cara. On va le faire en cabiais et qu'on compte sur nous, on compte en cabiais. Si vous suivez, on va vous faire ici. Voilà. C'est vrai que je suis à Cara, mais bon, je ne suis pas à Cabier. Mais c'est quoi ça ce... oh, Mais c'est quoi ce... C'est pas possible. C'est la deuxième personne qui fait ça. Je suis, je suis de Cara, mais je ne parle pas Cabier. Je suis à Cara, mais je ne parle pas Cabier. Vous êtes allumé, vous parlez Mina Non, non, non. Ah, ok, heureusement. Voilà. Euh, finalement, bon, vous parlez quelle langue euh, Je parle le Naodem. Le Naodem Ça, c'est ah, Niamtougou. Niamtougou. D'accord, oui, je suis. Si. Ah, oh, mais non, tu es forte, quoi. C'est bien. Oh, là, je suis allée jusqu'au Nord. Ouais. Je suis slave dans sa langue, même. Vous slamez en, en Naodem Naodem Ben oui. Bon, j'ai pas, pas de texte 
totalement en manque. C'est juste des parties. Qui de sont... petites parties. Ouais. Alors, on fait une partie et puis on profite également pour souhaiter euh, une bonne journée à tous ceux qui nous suivent de Niamtougou, de Kara, de Lomé, d'Aléron, de Tévier, partout, partout. Voilà. Et même oh. du Mali. Ok, d'accord. Le 21e siècle, le monde a sur sa tête l'épée de Damoclès. Le 21e siècle, les solides fondations du bon sens s'affaissent. Il est normal d'avoir peur quand notre futur annonce que l'orage De meilleur en aura des averses de malheur, il faut que nous gardions courage Parachuter dans ce monde tumulteux, afin d'apporter notre pierre à l'édifice À nos vieilles habitudes, on a dû dire adieu Car pour suivre notre destinée, il a fallu que nous portions des sacrifices Bienvenue dans un siècle où tout fait peur Où le comportement vital est synonyme de rage La mise en liberté de l'oiseau de malheur terrorise le monde, nous disent les grands mages Batekan, Bakoua, Bakoubi, Bakoubi, Kataou, Lagi Kapouni de Bakakout, Nyambakatou, Kakout, Babamba Aïe, 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 aïe on n'a pas compris grand chose si c'est une incantation. Mais bon, on a aimé quand même la, la, la sonorité et on aime bien. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette merci. émission. On vous souhaite également, comme d'habitude, un beaucoup de succès et surtout ne lâchez rien. Si. Ne lâchez rien. Vous avez si. énormément de talent oui. et c'est normal que le monde entier puisse découvrir ce talent-là et découvrir également que notre Togo est rempli, gorgé de bons, bons, bons talents merci comme vous. Bien. Félicitations. Merci également à Manu à la guitare. Si. Je t'en prie, je t'en prie, bravo, je t'en prie, bravo Manu. Moi, le plus, le plus que j'aimerais que tu retiennes, peut-être, c'est les tests en langue. Ça si, quand fait... même, tu peux, voilà. tu peux travailler par rapport à ça. <coughs> Parce que pour que les gens de chez toi, ils, ça, ils, ils, ils aiment le langue, voilà, voilà. Ça, donc, voilà. Euh, donc, ils comprennent faut... mieux quand c'est en langue. Donc, euh, okay. Et puis, le côté, le côté émotion que tu sais dernier aussi, c'est très parfait. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est très euh, parfait. Très... Oui, justement. Ça vous, vous enveloppe. Vous, vous, fait, vous faites pénétrer les gens dans un, dans un univers okay. et vous savez comment faire ressortir tire également les gens dans cet univers, mmh. faire ce voyage, yeah ouais. revenir, poser ses yeah ouais. yeah ouais. Merci. Yeah merci. D'accord. Yeah ouais. On va sortir de cette pénétration pour Et aller justement prêt. avec la complicité de la régie à la plage publicitaire, couplet du micro, trottoir de maman Suzanne, intermède et pause conseil. Merci. C'est très sérieux, mais ça parle. <rire> tu vois, même, même, même la régie est un beau. <rire> C'est la pénétration. Bon, allez, allez, on va partir maintenant pour la plage publicitaire, couplée de la, enfin, de, du micro-trottoir de Maman Suzanne, qui nous ramène les interventions ou les avis de nos chers amis téléspectateurs sur la question de la, la famille, la monoparentalité. Voilà, merci. Et puis, nous revenons justement pour retrouver Maman Suzanne. Et pourquoi pas un peu de John Badaï aujourd'hui Pourquoi pas c'est parti, merci à la régie. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à la pause émission tv une gamme de soins pour révéler la beauté de votre peau de deux. Avec l'huile de soin, le savon de beauté, la crème et le lait hydratation intense pour un maximum de bien-être. Grâce à ses actifs bio-végétaux et ses multivitamines associées à l'action White Up, la gamme de soins Dodo unifie votre teint. Vous êtes lumineuse, votre peau est plus belle, plus douce, votre teint est unifié et éclatant. Dodo, la gamme de soins qui révèle la beauté de votre peau. Euh, euh, viens de ce man, si tu penses que parce que tu as grossi un peu là, tu peux me tenter un peu, ne me tente pas. Si tu penses que tu peux, tu vas finir avec des pansements. Viens de ce man, si tu penses que. Si tu penses que quoi <rire> Viens de ce man, si tu penses que. Yeah. Bonjour chez vous, très chers téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Plus la peine de me présenter, je suis John Gadaï en compagnie, hein, c'est-à-dire celui qui est derrière la caméra, c'est Mulek de Elect Communication House. Alors, de nos jours, pourquoi il y a tant de papas célibataires et de mamans célibataires Est-ce que vous comprenez ça Moi, mais je ne comprends pas. Hein. C'est-à-dire des mamans qui élèvent seuls les enfants, des papas qui élèvent seuls les enfants. Pourquoi Élément de réponse, c'est parti. Euh, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Euh, S'il vous plaît, c'est quoi votre nom 
c'est M Love. Oh, oui, j'ai une question pour vous. Pourquoi de nos jours il y a tant de mamans et de papas célibataires il ben, y a beaucoup de facteurs qui, qui rentrent en jeu. Et si on veut commencer, on ne peut pas tous les énumérer. Oui. Mais quelques-unes, voilà. Donc, il euh, y a le manque d'argent. Être en famille, être en couple, c'est difficile. Il faut avoir le cœur. Est-ce que les parents disent, mon enfant, il faut grandir d'abord. Il ne faut pas se précipiter. Voilà. Parce que nous nous précipitions souvent. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de contraintes ouais. devant. Il y a des choses qui se passent dans le foyer. Si tu n'as pas le cœur, tu ne peux pas supporter. Ouais. La plupart, il y a l'infidélité. Mmh. Nous, les hommes, fait que les femmes <rire> dégaspillent. Ouais, ouais. Bon, parce que je le dis, je, je suis homme, donc je dois le dire. Hein. Ouais, ouais. Je ne nous défends pas, mais. Tu la ne plupart... nous trahis pas, mais. Non, 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 mais <rire> la plupart, ça, ça, ça dépend de nous, les hommes. L'homme a la possibilité de sortir, d'aller et de revenir. Quoi. Ouais. Ça fait que, bon, il y a l'infidélité. Manque de moins parce que quand vous êtes en foyer, quand ça ne va pas, c'est l'homme qui est le, 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 le maître, pilier, le pilier. Voilà. Mais quand l'homme n'arrive pas à. à à subvenir aux besoins du foyer, la femme, euh, la fille qui n'a pas le cœur dégapie en même temps. Hein. Ouais. Voilà, le manque d'argent et le fait de ne pas être prêt, voilà. de ne pas être bien préparé et avant de, de constituer ce, ce foyer. Quoi. Ça, il y a beaucoup de ces facteurs-là, okay. okay. entre autres qu'on peut énumérer. Quoi. Voilà. Okay. Okay. Voilà. D'accord, ça nous va. Merci Monsieur M. Love. Je suis Olivia, je suis de de je suis de je suis de je suis de je suis un homme qui a été élevé. Je suis un homme qui a été élevé. Je de nos jours, pourquoi il y a des papas célibataires et des mamans célibataires qui élèvent seuls les enfants ou leurs enfants <rire> bah, C'est sûrement parce que euh, certains sont partis sur la base d'un coup d'un soir, du coup d'un soir. Il <rire> y a ça. Il y a aussi le cas de ceux qui ont pensé connaître vraiment leur partenaire et se sont trompés au fil, au, au fil du temps, oui. en croyant que c'était le bon partenaire ou pas. Oui. Bah voilà. Ok, 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 super. Mais vous maintenant, vous êtes marié Non. Non. Ah, non je Mais vous faites comment pour être bien sur le thème comme ça bah, J'en ai connu des cas. <rire> okay, d'accord. Voilà, j'ai failli être dans le cas. Et ouais. tu n'es pas marié Non. Ok, d'accord, super. Ouais. Merci. <rire> Coupé. <rire> ah bon, il y a un peu de temps. La vivre sans femme. La canne est de vivre sans femme. La vivre sans homme. 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 La vivre donc, ça, on talk bon on on talk bon on personnellement, et et très non, non, mes attentes à Tata Romi, d'accord. Nous sommes célibataires, nous sommes papa célibataire, les sous-bords. Nous maman célibataire, nous sommes sous Le papa est bobo, il est sous nous sommes ma sœur, ma sœur, nous sommes nous sommes nous sommes papa nous sommes sous 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 mais nous pas papa bon coup mais c'est le cas mais maman on a papa on te sait mais fils fils mais quoi de cas pour lui papa on la radio nous que droit y ouvre on a mais nous le gouvernement on passe par quoi il va mener à quoi parce que il y a mes vélos nous nous que nous le quoi papa on le quoi maman nous que nous le quoi maman on le quoi papa on tient le quoi ma soeur ma soeur de mais est-ce que nous bien y a que mes latins bon on a ou parce que nous mira gouverner fiable la tessia nous mes vieux mira bon mira non du mira bon il y a bani il y a des cas nous mira gouverner déjà il y a des cas le tout mené mais nous que qui a les nuits bébés c'est c'est n'importe quoi tant mais nous que tu bélé nous Ok. Mademoiselle Romy, merci beaucoup. Et tu as les fans. Ok, merci beaucoup.
la question qui a été posée, pourquoi il y a tant aujourd'hui hein, de parents célibataires, de mamans, jeunes mamans célibataires ou de jeunes hommes ou de jeunes papas célibataires Est-ce qu'il y a des avantages justement à être en famille monoparentale Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients également sur l'éducation des enfants Nous allons en parler avec Maman Suzanne et comme d'habitude, vous avez la possibilité de participer à ce débat en envoyant vos avis, ce dont, enfin, ce que vous, vous pensez de ce sujet, ce que ça vous inspire et ça va nous permettre ainsi de édifier plus. Alors, je voudrais également lire rapidement quelques messages qui sont arrivés. Salut, je suis un téléspectateur, je vous suis depuis le Mali. Vraiment, votre émission est tellement intéressante. Je vous dis merci et merci encore. Merci également à vous, chers amis, chers amis téléspectateurs. Bonjour à vous, je vous adore. <rire> euh, bon, je vais le lire. Forcément. Bah oui. Je le lis. Forcément. Bon, d'accord. Alors, bonjour à vous. Je vous adore. Océane, tu es comme ça. Love Bogodé. Euh, J'adore cette émission. C'est de la part de Diane depuis des Végo. Des ben, Végo. Merci, Diane. Des Végo. Des Végo, voilà. Alors, bonjour, la pause. <rire> C'est Limdo Céine. Juste vous saluer et faire un coucou spécial à Maman Suzanne. Elle est spéciale. Ouais. Ah, ouais. ouais. <rire> Alors, Maman Suzanne, la dame spéciale, habillée en blanc immaculé, avec laquelle aujourd'hui nous aurons de bon conseil comme elle seule sait le faire. Bonjour, bonjour maman Suzanne. Bonjour aussi. Comment ça va maman Suzanne Ça va, ça va bien. Voilà. Alors maman Suzanne, le thème aujourd'hui qu'on a abordé nous vient des téléspectateurs, ils veulent savoir justement pourquoi aujourd'hui il y a tant de parents, c'est-à-dire de mamans célibataires et de papas célibataires. Est-ce qu'il y a un avantage aujourd'hui à être en famille monoparentale et quels sont les inconvénients et les avantages pour l'éducation des enfants Bon, c'est un peu difficile, ça dépend des gens. Peut-être que certaines personnes diraient que eh, ça leur plaît bien de vivre seul avec leurs enfants, mais c'est très, très difficile. Mm -hmm. Ce n'est pas facile. Euh, pourquoi il y a tant de familles monoparentales aujourd'hui Il y a... Euh, Bon, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'amusent avec le sexe hein, et ils vont s'amuser oui. et puis une grossesse arrive et ils disent que c'est un accident et qu'ils n'étaient pas prêts. Mm -hmm. Alors, on laisse la femme gérer. On abandonne la femme avec l'enfant et c'est le cas et que nous voyons le vraiment. Fissure. Il y a beaucoup de ces cas-là. Bon, euh, quelquefois on se marie en bonne et due forme, mais ça ne marche pas. On trouve que euh, on n'est pas fait pour s'entendre. On se sépare. Oui. On se sépare. L'enfant reste avec l'un des deux parents. Il y a ça aussi. Bon. Euh, voilà, voilà pour les causes. Maintenant, est-ce qu'il y a un avantage à rester seul avec ses enfants mm -hmm. Je ne trouve pas, parce que c'est extrêmement difficile. Il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure dans le micro-trottoir. Mm -hmm. euh, élever seul son enfant n'est pas facile, surtout pour les femmes. Ce n'est pas facile, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Mm -hmm. ouais. Il y a beaucoup de femmes qui ont élevé seuls leurs enfants okay, et ces okay, enfants-là ont réussi. Mais maintenant, euh, lorsqu'on on se retrouve seul, il y a des enfants qui ne craignent que leur père. Oui. Qui ne, non, il ne va d'autorité que oui. la, Il écoute la que la leur père. L'autorité voilà. masculine est, est plus importante pour eux. Donc, euh, pour ce genre d'enfant, c'est extrêmement difficile. Et lorsqu'on est papa et maman à la fois, oh. on ne peut pas rester à la maison avec les enfants tout le temps. Il faut travailler. Il faudra aller travailler. Et lorsque vous allez travailler, les <rire> enfants, ils sont où Avec qui les enfants, ils sont où Ils sont avec qui mmh. Les enfants reviennent de l'école à midi, vous les voyez traîner partout. Mais qu'est-ce que tu fais là Moi, c'est un peu mon défaut. Je suis devenue la maman de tous les enfants. Dès que je vois les enfants, <rire> quelque part, je leur pose des questions. Qu'est-ce que tu fais là Tu ne vas pas à la maison, il est midi. Maman, maman n'est pas là, elle est allée vendre. Et il est seul. Et il est seul. Quand il est seul comme ça, il peut tomber sur de mauvais, de mauvais camarades oui. et, et puis le, le mal est fait. Voilà. Le mal est fait. Si. Et donc, c'est très difficile, c'est très difficile de vivre dans une, 
dans une famille monoparentale. Voilà. Et on parle également, euh, parce que les téléspectateurs nous, 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 nous euh, reprochent de beaucoup plus l'accès sur le côté des femmes mères célibataires. Mm -hmm. Qu'il y a également des hommes aujourd'hui qui se retrouvent avec leurs enfants oui. et doivent les éduquer seuls. Oui, mm -hmm. il y a des hommes aussi dans ce cas-là. Mais la, dans la majorité des cas, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Mm -hmm. Et puis les, les hommes, quand ils se retrouvent dans ce cas-là, euh, ils ont toujours quelqu'un de leur famille où, oui. Euh, oui, où, où ils vont déposer les enfants, peut-être chez leur mère, euh, peut-être chez leur tante et tout ça. Oui. Mais la femme qui est vraiment attachée à son enfant n'a pas, pas envie de se séparer de lui. Vrai. Et donc elle le traîne partout, elle le traîne partout. Et pour les femmes, Lorsque vous vous retrouvez comme ça avec des enfants à élever, c'est pratiquement impossible pour vous de vous, de vous remarier. C'est très difficile. Quelle est la proportion des hommes aujourd'hui qui sont prêts à prendre une femme avec des enfants? Mm -hmm. Les hommes disent carrément non. Donc, il faudra s'occuper de ces enfants-là. Il faut que ces enfants-là soient établis avant que vous ne puissiez penser à vous. Mm -hmm. Alors que c est, c est, ça prend du temps avant de... Mais ça prend du Et temps. Non, non. Bien sûr. Ça prend du temps. Non, à 20 non. ans, votre enfant n'est pas mature. Oui, mmh. si. À 25 ans, il y a certains enfants qui ne sont pas matures. Vous ne pouvez pas vous séparer d'eux sous prétexte que vous allez vous remarier. Voilà. C'est difficile. Et quelquefois, les femmes, l'une des conséquences aussi, les, certaines femmes sont obligées de choisir entre leur propre vie et celle de leurs enfants. Voilà. Et il y a des femmes, c'est... C'est pas rarissime, hein. Il y a des femmes qui abandonnent leurs enfants mm -hmm. pour aller se marier. Ouais. Et il y a des femmes qui, un beau matin, débarquent chez le monsieur qui s'est remarié et avec les, les enfants et leurs affaires. Il dépose, dépose les, les enfants. enfants. Elle dépose les enfants et s'en va. Mm -hmm. Il fut un temps où les, les mamans allaient déposer leur bébé okay. dans, au service. Au bureau, oui, ah, il fut un temps où c'était devenu la mode. Un matin, maman qui débarque avec un bébé, elle crie, elle crie, voici ton enfant, elle le pose et elle s'en va. Pas la honte. Mm -hmm. Je même pas la honte, oui. c'est la frustration. Euh, oui, elle est fatiguée, la douleur, elle est fatiguée et, tout, et, tout, et tout, et tout. Elle a beaucoup encaissé. Elle a beaucoup encaissé. Mm -hmm. Voilà, elle n'en pouvait plus, donc euh, elle ne peut que se débarrasser de, de cet enfant. Mais ce n'est pas qu'il n'y a pas l'amour, mais c'est le mal encaissé qui fait que la famille... À un moment donné, on débat. Voilà, quoi. On débat. Mais j'aimerais dire que oui. ce sera une bonne chose de se surpasser pour nos enfants. Mm -hmm. euh, maman, j'ai une question. Est-ce oui. qu'il s'agit là de la femme même qui a mis au monde cet enfant ou est-ce qu'il s'agit de sa mère qui vient d'épouser Non, je pas bien sûr. La femme même qui a mis au monde cet enfant. Oui. Mm -hmm. Je suis d'accord dans ce elle cas avec toi. Elle est fatiguée et euh, Pour dire qu'il faut quand même se surpasser. Euh, je pense, à mon avis, hein, mm -hmm. je pense qu'il ne faut pas mettre l'enfant dans une situation embarrassante. Mm -hmm. en allant carrément le déposer au bureau pour dire tiens ton enfant je suis fatigué ça c'est un rien. traumatisme pour, pour cet enfant, enfant. voilà Il ce que, que je n'ai pas pu supporter voilà. Il ne faut pas que je l'impose à mon enfant. Voilà. Et derrière, oui, c'est à nous de nous sacrifier pour nos enfants. Derrière aussi, au moment où il y a des enfants qui ont été euh, comme ça, hein, remis euh, aux parents ou au papa, par exemple, mm -hmm. comme vous l'avez dit, il y a des moments qui, euh, avec le ras-le-bol, euh, vont déposer les enfants à, 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 enfin, au bureau mm -hmm. ou au pas de la porte du, du papa, mm -hmm. même si le papa s'est remarié entre-temps et qu'il n'assume pas. Mm -hmm. la, la question vient de là. Il mm -hmm. n'assume pas son mm -hmm. devoir de père envers mm -hmm. cet enfant et la maman qui est fatiguée va le déposer. Malheureusement, c'est l'éducation des enfants à la suite et dans les, les conditions dans lesquelles les enfants gra grandissent qui deviennent le problème. Ce Parce sera que... dramatique pour oui. un monsieur qui n'arrive pas à vous donner assez d'argent pour vous occuper financièrement de votre enfant, votre enfant qui est son enfant, enfant. aussi. Ça veut dire qu'il n'a vous... jamais aimé cet enfant en réalité Bon, il y a des papas qui oui, démissionnent. Si, c'est un oui. cas, on peut le dire. Mais mais et, pas, et, et lorsque pas vous pas allez déposer cet enfant-là chez lui avec une autre femme, votre co-épousante griffe, mm -hmm. et que monsieur n'assure pas là-bas aussi. Qu'est-ce qui va se passer oui. il, y a, il y a des hommes qui donnent 1000 francs pour trois jours. On fait la sauce, on fait la pâte, il y a eh, le charbon, l'argent du charbon dedans, l'eau, le petit déjeuner et tout. Ah ouais. si Oui, 1000 si. francs, trois jours. Maintenant, si ce monsieur la boulot, donne hein. cet argent à une femme et que cette femme-là n'est pas la mère de votre enfant, enfant, 
comment est-ce que votre enfant sera traité dans cette maison Elle va y aller avec la rage en oubliant que c'est un petit Voilà. Voilà. Donc, les enfants n'ont pas demandé à venir. Je voudrais également rappeler aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à ce débat. Si vous avez des exemples de familles monoparentales à côté de vous et que vous voyez quand même qu'il y en a certains qui sont aujourd'hui à recommander parce qu'ils ont dû assumer le rôle de père et de mère à la fois et que ces enfants ont réussi, vous pouvez nous envoyer vos témoignages ou même participer au débat sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Nous serons heureux de vous lire ici dans cette émission. Manu Est-ce que je me demandais, est-ce est qu'une mère qui aime son enfant peut aller déposer son enfant juste comme ça chez son père Je crois que la question de l'amour va au-delà au de ça. Une mère peut... Enfin, je ne le dis, je, je me mets à la place. Euh, après, Midjobovo, comme on le dit, oui. je ne me vois pas aller déposer mon enfant. Je, je préfère me sacrifier jusqu'à à la parle. dernière goutte de sang pour ça, mon enfant. Clair. Donc, je ne peux pas me mettre en avant et oublier les avantages, enfin la vie et l'innocence de, de, de l'enfant. Mmh. Donc, je ne peux pas non plus aller délibérément mettre mon enfant dans une situation dans laquelle je, 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 voilà, que je ne maîtrise pas. Mmh. Il se pourrait que de l'autre côté, euh, attends, je ne sais pas, si mon enfant peut ne pas manger et dormir à jeun. Mmh. Mon enfant peut devenir la domestique ou la domestique. Mon enfant peut être violé. Mmh. Oui. N'oublions pas. Oui. Oui. Peut être violé. Oui. Donc, je ne, je ne maîtrise pas. Mais il y a ce qu'on appelle l'orgueil personnel qui, des fois, arrive à surpasser la raison. Et certaines personnes se disent, bah, si euh, c'est à cause de toi. Parce qu'il ne faut pas oublier également que c'est parce que grossesse est venue que papa a, est parti. Mmh. Dans certains cas, c'est ça. Parce que la maman, on dit qu'elle est enceinte et le papa qui trouve qu'il ne peut pas assumer qui dit que tu m'as piégé, je n'étais pas prêt à avoir un enfant avec toi, je m'en vais, je n'étais pas prête, je suis en couple. Enfin, on a entendu tellement d'excuses que maintenant, franchement, on est vacciné. Mais euh, la maman qui voit l'enfant et qui n'est pas assez mature, assez, assez euh, forte émotionnellement, se dit tout de suite, c'est à cause de cet enfant que je me retrouve dans des conditions comme ça. C'est à cause de cet enfant que... Et pourquoi et Le pire, c'est ça. Pourquoi je n'ai pas avorté Pourquoi je n'ai pas... Voilà, choisi de le faire pour être libre aujourd'hui. Oui. Et donc, parce que je n'ai pas la liberté de faire ce que je veux, la raison, mon blocage, c'est la présence de l'enfant dans ma vie. Et on considère l'enfant comme étant tout de suite un ennemi, euh, je ne sais pas, une faute, quelque chose, un mal. Et aller déposer l'enfant, c'est sans remords, parce qu'on se dit que c'est grâce, c'est à cause de l'enfant qu'on est dans le malheur. On ne se dit pas que c'est nous-mêmes qui sommes allés nous mettre dans des conditions comme Effectivement. ça. Et qu'on aurait pu se protéger. L'enfant n'a pas demandé à venir. Voilà, l'enfant n'a rien demandé. Il n'a rien fait et qu'on devrait assumer. C'est pas ça. Et... Oui, 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 non. Dans, dans le même sens de, de ce que tu dis, c'est très important également de revenir sur le fait qu'il faut, il faut être bien éduqué, bien prêt avant d'aller euh, à ce qu'on appelle euh, aux relations. Parce que les relations aujourd'hui sont, euh, euh, sont banalisées. Oui. La remarque est faite du genre qu'il y a un décalage au niveau des générations. Et non. Un décalage très considérable au niveau des, au niveau des, des générations parce que l'éducation a failli quelque part. Effectivement. Et c'est par rapport à cela, c'est-à-dire du fait que euh, soit on, on s'est lancé dans une relation très tôt, on ne sait pas comment s'y prendre, euh, on a mis au monde un enfant qu'on n'a pas pu gérer parce que pour pouvoir éduquer un enfant, il faut, il faut s'assurer que tu as même tu sois bien oui. éduqué oui. avant de transmettre une éducation. Donc c'est très Et important. Avant de faire un enfant aussi, et il faut avoir la capacité de s'en occuper financièrement. Jusqu'à avoir des ouais. enfants, ce n'est pas une histoire d'enfants. Mm -hmm. Ce ne sont pas les enfants qui, qui font, font des enfants. enfants. Voilà. Ce sont des adultes qui font des enfants. Et quand on est adulte, ce n'est pas seulement parce qu'on a 20 ans, c'est parce qu'on a aussi une poche, c'est parce qu'on a aussi une source de revenus. Oui. Et il y a des jeunes femmes aussi qui pensent que L'homme, c'est la solution de tous ses problèmes. C'est ça. ça. Et que ça. dès qu'elle va se mettre avec un homme, l'homme fera tout, Absolument tout, tout, tout. Mais ça, ce n'est pas vrai. C'est un conte de fées. Maman, je ne vous ai pas coupé. Oui, mon fils. Il Mais tu faut... vas couper, couper. Oui, il faut, il faut. Ça, c'est un problème énorme. Mm -hmm. Très énorme, considérable qu'il faut bannir. Il mm ne -hmm. faudrait pas que les femmes se à dire, mettent tous leurs problèmes sur les hommes. Ça peut être à la base. Pas que les problèmes, 
vie, respoir, toute leur vie comme ça. Toute sur les... la clé est donnée aux hommes. C'est comme, oui. comme une jeune fille qui a envoyé un message pour dire euh, « Je suis enceinte, je ne peux pas garder mon enfant, je vais devoir avorter. » Et euh, elle le dit de manière tellement normale que tout le monde était choqué. Genre, elle vient et dit « Je vais devoir avorter. » Et on se demande « Mais où On est où là ?» Et quand les gens essayent de la conseiller comme quoi euh, il ne faut pas réfléchir comme ça, garder votre bébé, c'est dangereux, elle dit bah, « Vous parlez, le papa m'a abandonné, je n'ai personne, j'ai des problèmes dans ma famille, vous ne savez pas ce que je vis, donc vous ne pouvez pas me dire de ne pas avorter. » Ça veut dire que déjà dans sa tête, dans la tête de cette jeune fille, et elle va jusqu'à dire que même si elle garde cet enfant, l'enfant ne vivra pas. Donc ça veut dire que dans sa tête, elle a, elle déjà, a déjà tué l'enfant. Elle a déjà tué l'enfant, elle a déjà trouvé le moyen de détester cet enfant. Si. Et même si l'enfant venait au monde, l'enfant deviendra soit la rivale ou l'ennemi de sa propre mère. Parce si. Elle a été conditionnée parce qu'elle a depuis depuis longtemps. Depuis. Et c'est dommage. Elle n'a pas fait attention. Hein. Dans oui. notre aspect de cette mmh. chose-là, il y a certaines, enfin certaines filles, dont pour corroborer avec ce que maman dit, certaines filles qui pensent que le fait d'avoir un enfant avec un homme <rire> permet de garder cet homme. Mmh. En fait, c'est malheureux. C'est pas vrai du tout. Oui. Arrêtez de penser que c'est parce qu'on a oui, un enfant si, tu avec as un raison, homme hein, qu'on garde cet homme. C'est archi si. faux. Mm -hmm. Et maman, pour euh, revenir sur la question de l'éducation que Louise a, euh, a, a ramené, je pense que, euh, oui, l'éducation en ce sens qu'il faut apprendre à nos enfants la responsabilité. Mm -hmm. Voilà. Quoi qu'il arrive, si un enfant a été éduqué euh, dans des principes de responsabilité, il saura que lorsque ce genre de choses arrive, que ce soit le manque de moyens ou euh, la foudre des parents qui tombe ou le regard de la société, il faut pouvoir prendre ses responsabilités et assumer. Voilà. Et si on Mais pas beaucoup été comme de ça, jeunes femmes aujourd'hui préfèrent l'école de la rue. Oui, la facilité. La, la facilité. Si, elles préfèrent l'école de la rue. Elles préfèrent écouter leurs camarades. Elles préfèrent écouter leurs copines. Elles préfèrent écouter ce qu'on dit dehors plutôt Donc, que ce que les parents leur disent. Et que... voilà. Alors, il y a un téléspectateur qui dit Bonsoir, moi personnellement, je suis éduquée par ma propre mère depuis mon enfance seule, car mon papa l'avait abandonnée et elle s'est battue pour moi. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je suis devenue un artiste cuisinier et je voyage tant que je veux. Ça, par exemple, c'est un exemple. C'est une maman qui n'a pas été démissionnaire, qui n'a pas abandonné son enfant. Et qui n'a pas choisi non plus d'avorter parce que voilà, c'est le seul choix qu'on pense avoir à un moment donné. Et, et, et puis, des fois, pardon, mm -hmm. et, des fois, quand une fille est sérieuse mm -hmm. et, et qu'elle se retrouve, euh, par exemple, parmi ses camarades, elle dit son comportement et déjà. Voilà. Il y, y a les autres qui disent, mais elle n'est pas émancipée, elle ouais, n'est pas civilisée, alors que c'est plutôt elle qui est bien qui éduquée. Bon est ça, est Vous ça. voyez, des fois, si cette, euh, en fait, euh, cette fille-là ou cette jeune fille-là, femme-là, je, je ne sais comment le dire, mm. euh, ne se retient pas ou bien n'a pas cette maîtrise de la vie, elle, 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 elle déraille. Et je pense ça, que c'est là où les parents Parce qu'il faut avoir une relation vraiment euh, très close, cohésion, voilà. Voilà. proche de son enfant pour que l'enfant vienne tout te raconter, tout te dire et à ce moment tu sauras quoi dire à ton enfant le rassurer oui. par rapport à, aux attaques extérieures parce qu'en même temps il y, a aussi, il y a aussi des parents qui sont très fermés et qui ne permettent oui, pas aux enfants voilà. de venir leur raconter ce qu'ils bon vivent ça. dehors si. et il y a des enfants qui vont euh, commettre par exemple des, des cas d'avortement euh, parce qu'il n'y a personne derrière pour si. leur dire attention ou parce que ces enfants ont peur justement des regards de, de la parler, famille ou... de la stigmatisation et tout alors que normalement ce sont des parents euh, qui auraient pu accepter par exemple que leurs enfants viennent avec une grossesse et qui vont accepter d'assumer la responsabilité jusqu'à ce que cet enfant ah ne oui, vienne de l'aider voilà, les, 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 les parents c'est arrivé, arrivé. -ce oui c'est arrivé, c'est arrivé après il faut, pas... il faut assumer quoi voilà. Mais, bon voilà, en tout cas c'est le thème d'aujourd'hui et c'est le thème de toute cette semaine pourquoi il y a tant de, de, de familles monoparentales pourquoi il y a tant de, de jeunes mamans ou de jeunes papas qui préfèrent évoluer seuls Comment est-ce que ça arrive justement à... Euh, Alors, ce Océane, est-ce que oui. je peux ajouter quelque chose Bien sûr, madame. Euh, dans le cas où les... Euh, c'est des personnes mariées mm -hmm. qui ont divorcé, mm -hmm. je me dis que c'est parce que tout simplement, aujourd'hui, la femme a pris conscience euh, qu'elle n'est pas obligée de rester dans une relation qui la détruit. Voilà, ça c'est oui. Dans une relation toxique et mm -hmm. elle décide, quel que soit euh, le, le cas, c'est-à-dire même si ils ont, elle a un enfant avec cet homme, elle décide de se retirer. Mm -hmm. 
et euh, d'être en voilà de se sentir bien que de rester dans une relation toxique euh, qui lui fait du mal et qui fait du mal à cet enfant oui. Oui, et je ça, pense que euh, dans aussi, la génération enfin la génération un peu au dessus de la nôtre mm -hmm. on disait bah il faut rester avec ce mari là parce que euh, où est-ce est que tu vas retrouver un autre homme voilà, que, voilà. Merci. En tout cas, merci oui, oui, oui. à nos chers amis téléspectateurs qui ont envoyé tout plein de, su, de tout plein de, 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 de messages. messages. <rire> voilà. Alors euh, bonjour, j'ai vraiment apprécié votre émission. Je crois quand même qu'ils ont beaucoup apprécié également le thème ah oui. parce que tous les messages qui viennent à bord dans les mêmes sens. Mm -hmm. Il ne faut pas abandonner son enfant parce qu'on a eu euh, euh, des déboires avec le papa, mm -hmm. mais il ne faut pas non plus considérer que parce qu'on est dans une relation monoparentale, on est euh, tout de suite euh, quoi. On est, on est diminué. On est perdant, on est diminué. Non. Parce qu'il y a beaucoup de parents également qui ont décidé de partir seuls à la guerre et qui ont pu réussir. Et ouais, si, on a hein, des attention. enfants qui sont. Oui. Voilà. C'est des fois peut-être mieux dans certains cas. Hein. Parfois. Si. Oui, oui, oui. Parce oui, qu'il y a des femmes battantes oui, qui si. ont gardé leurs enfants, si. qui se sont vraiment occupées de leurs enfants et qui ont donné une éducation merveilleuse à ces enfants-là. Merveilleuse. Et ces enfants-là ont été, sont devenus Ce des gens. Voilà. Donc, euh, nous encourageons les femmes à ne pas abandonner leurs enfants parce que la femme, c'est le garde-fou de, de son oui, enfant oui. et elle est vraiment euh, un repère pour son enfant. Et, et, et les enfants qui viennent de ces familles monoparentales où c'est la maman qui les a éduqués, Surtout. deviennent des enfants, des, des hommes tendres, oui. deuxième, des, des hommes vraiment attentionnés. Des illustres vois, hommes. Voilà. Et j'aimerais quand même ajouter, maman, euh, félicitations à tous ces papas, parce que ce n'est pas évident. Voilà, il y a les papas, papas qui, pas qui décident d'assumer, de, mm -hmm. de rester avec leurs enfants, quand bien même la maman a lâché prise. Mm -hmm. Mm -hmm. Franchement, félicitations à vous. Il, il y a des papas qui assument tellement qu'ils ouais. ont, ils ont même du mal à se remettre en couple pour éviter que la marraine ou la nouvelle maman ne devienne maltraite des enfants. Et c'est assez délicat en tout cas. On dit juste courage à toutes ces mamans et également à tous ces papas qui assument. Et voilà. Alors le sujet va courir toute cette semaine. On a également notre cher John Badaï qui avant la fin de cette émission a une question pour maman Suzanne. On espère qu'on pourra là poser cette question ou les questions. On dit également coucou à M. Gif. On n'est pas en guerre, je ne te dois pas. Non, il faut me sourire derrière la caméra là-bas. Alors, on va passer maintenant à, au jingle, enfin à la plage pub, couplet de l'internet. Comment ça marche également Pose Voice On va vous coupler. Et oui, le, le couple Manoulina. Tant que ce pas à coupler, ça va. Euh, ok, soit. Je n'ai rien dit. Merci à la régie de nous envoyer la plage pub l'internet et comment ça marche. J'ai longtemps cherché la vie. Ce petit quelque chose qui nous rend unique. Il est en vous. Il suffit d'aller le chercher et se laisser guider. La route peut être longue et bardée d'obstacles, mais elle en vaut la peine. Cela ne changera pas celle que vous êtes. Cependant, vous ne serez plus la même femme. Votre complice vers la magnificence et la grâce. Captivante, unique, ce complice, c'est Maréchal. Merci beaucoup à M. Gilles Chapa également à Maman Suzanne pour cette émission euh, euh, comment je vais dire, à côté. Dans la villette d'à côté, il y a une émission dans le studio. Mais bon, on est là quand même. Alors Manu, avec toi, on va parler musique avec notre artiste invité aujourd'hui, voilà. euh, M. Chocoboy. <rire> Confirmation. Chocoboy. Hein. Alors maintenant, tu peux quand même lever le voile sur son nom. Voilà, non, il s'appelle Jeff Brick Truth. Jeff Break Truth. Donc, avant, avant de revenir sur lui pour poser des questions, pour comprendre et tout et tout, j'aimerais quand même qu'on les découvre à travers ce clip avec la complicité de la régie. Voilà. Jeff. Le titre c'est Jeff. 
Alors, si la régie est avec nous, nous partons avec le clip de notre artiste. J'ai réussi quelques bruits rapidement et puis on revient. Dieu n'est pas la foi des hommes. La promesse de l'éternel s'accomplira certainement. Sois-en sûr et rassure-toi. Je suis un témoignage vivant. Jésus a fait de moi un homme parfait hein? Les gens ont dit pourquoi c'est lui hey! D'autres ont dit il n'arrivera pas C'était on dit il ne peut pas hey! Beaucoup m'ont minimisé Quel que soit ce que les hommes pensent de toi T'inquiète pas, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de changer ton histoire. Seul Dieu, seul l'omnipotent peut changer ton histoire. Jésus m'a dit, je t'ai choisi. Je t'ai donné l'onction de pouvoir me louer hey! Même s'il y a des intempéries, conseille-moi Si c'est difficile, appelle-moi seulement Et si tu fais de moi le premier dans ta vie oh! Je ferai de toi le premier parmi tes frères voilà. Mm -hmm. Non mais on, on, avant d'aller sur le live, je pense que le nom intrigue beaucoup de personnes. Donc euh, si tu peux prononcer puis nous donner l'explication rapidement. Oui, oui, on veut comprendre. Ah, D'accord, merci beaucoup. Euh, le nom Jeff, tout le monde connaît Jeff. Oui. Bon maintenant, euh, Breakthrough veut dire percé. Ah, ah breakthrough, break break percé. Break uh -huh. okay. ouais, voilà, si c'est comme ça, les jours où Martha n'est pas là, ça nous manque. C'est comme ça, on souffre ici. Là. Donc, voilà. euh, ok, super. Maintenant, le titre de la chanson, c'est J'ai réussi. On voit, tu, tu as un amour pour tout ce qui est succès. Percé, comme le nom d'artiste, Jeff Percé. Maintenant, le titre de la chanson actuellement, c'est J'ai réussi. Ouais. Et ce qui m'intrigue, c'est qu'il n'a pas dit, comme les autres, je réussirai. Ou j'avancerai. J'ai réussi. C'est déjà accompli, là. Voilà. Ah, voilà, sûr de sa réussite, quoi. Voilà. Pourquoi, pourquoi Explique-nous un tout petit peu. Oui, bon, bon. C'est une histoire. Oui, c'est une petite histoire, mais bon, je veux couper bref. Voilà. Histoire. Euh, Raconte. Au début, au début euh, de ma musique, bon, j'étais musicien, mais je n'étais pas chanteur. Donc, euh, les chantes qui, qui étaient mes, mes amis se moquaient un peu de ma voix, que j'ai une voix grosse, pour chanter, tout ça là. Mais une fois, Dieu m'a révélé qu'il m'a donné l'onction de pouvoir le louer. Avec quoi C'est avec ma foi. Et c'est comme ça que j'ai essayé, j'ai commencé par m'entraîner avec cette voix et qui a donné. Mmh. Ok, c'est anodin, mais moi je pense que c'est très fort. Pourquoi Parce que beaucoup de personnes disent « Manu, est-ce que je peux chanter ?» J'ai dit « Fais un test, je veux voir la personne chante. » Et je dis ben, « Toi, tu as un potentiel, mais il y a ah. d'autres qui te disent « Mais la musique, ce n'est pas pour toi. Ouais. » Mais quelqu'un à qui tu dis « La musique, ce n'est pas pour toi. » Mais la, la personne, personne va et reçoit une révélation ouais. et commence pas à travailler. Aujourd'hui, la personne devient artiste. Mmh. Je pense que c'est vraiment formidable. Ouais, ouais. Donc, euh, on va vérifier tout à l'heure en live parce que ici c'est démonstration. Tac, 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 tac. Tout de suite en live. Tout de suite. On est chaud. Okay. On est chaud. Jésus a fait de moi un homme parfait. Ah. Les gens ont dit pourquoi c'est lui. Mmh. D'autres ont dit n'arrivera pas. C'était on dit il ne peut pas. Oh. Beaucoup m'ont minimisé.
Jésus, c'est des cris de victoire. Hey. Jésus m'a dit, je t'ai choisi. Mmh. Je t'ai donné l'option de pouvoir me louer. Même s'il y a des intempéries, compte sur moi. Oh. Si c'est difficile, appelle-moi seulement. Et si tu fais de moi le premier dans ta vie, hein, je ferai de toi le premier parmi tes frères. Puisque mon Dieu n'est point le nom pour mentir, oh, sa promesse est accomplie, j'ai réussi. Tu as confirmation que c'est comme quoi c'est un vrai artiste ou tu veux autre chose Non, c'est moi, c'est moi, moi qui pose la question. Non, parce qu'apparemment, toi même tu doutais tout à l'heure. Ah bon <rire> Non, la non. Alors, moi j'ai des questions si tu me permets bien. Le, on, non, a, on a vu un clip qui a été très bien réalisé, réalisé et félicitations également à la réalisation. Le clip est disponible sur les réseaux sociaux apparemment. Euh, le clip euh, est sorti hier. Hier, hier. hier. Ah on a l'exclusivité ici Oui. Parfait. Oui, et sur YouTube, vous le voir. Ok, d'accord. Et sur certains sites. Ok. Mm -hmm. Donc si Jeff a touché quelqu'un, la personne veut entrer en contact avec toi, sous quel numéro est-ce qu'on peut te joindre euh, Vous pouvez me contacter, euh, moi-même mon numéro. Si euh, vous voulez. Bon, je préfère de, de, de mon artiste. D'accord. Du manager. manager. Mm -hmm. Oui. Parce que une belle dame vous voit maintenant, là, c'est fini. Ah, j'ai trouvé Marie. Pause. Ah <rire> Manu, c'est quoi tu veux, tu veux le malheur des collègues C'est la belle dame de son mari. 92. 92. 92. 59. 59. 55. 55. 54. 54. Voilà le numéro de mon de, du de manager. manager. Voilà. Voilà. Alors, Super. si vous avez envie d'inviter notre artiste hein, sur des événements, c'est surtout des, des événements gospel, si vous avez envie, par exemple, de l'inviter euh, au cours des soirées de prière également, ou euh, tout ce qui vous inspire aujourd'hui dans cette émission, vous contactez le 92, 59, 55. 54. Tout voilà. événement de réussite parce que lui a réussi. Donc voilà. Lui a, voilà. Normalement, tout, tout là. Si vous voulez réussir, vous devez l'appeler. L'inviter automatiquement. Voilà. Il a déjà réussi. Super. En tout cas, merci Manu pour euh, cette euh, belle visite musicale. Et tu vas rester, vous allez rester avec nous parce okay. qu'on va vous donner quelques conseils dans comment ça marche avec notre chère Lina. Dingle, comment ça marche. Et puis on revient juste après. Merci à la régie. Comment ça marche. <rire> comment ça marche. Dingle, comment ça marche. Alors, il y a un message quand même que je lisais avant que ça ne vienne. Euh, bonjour et bonne émission à tous. Tout d'abord, que ce soit l'homme ou la femme, aujourd'hui, personne ne prend le soin de bien connaître son partenaire et sur, le, sur un coup de tête ou de cœur, on s'engage. C'est après l'un ou l'autre se rend compte que ce n'est pas ce qu'on voulait et à ce moment, il est vraiment tard. Et c'est après avoir eu deux ou un enfant issu de cette bêtise humaine qu'on décide de se séparer en oubliant que ce sont les enfants les victimes. Quoi qu'il arrive vraiment, euh, pensons vraiment aux conséquences de nos actes. Et le message est signé Papa Yves. Bonsoir. Beaucoup de courage à Jeff Breakthrough. On a besoin de soutenir nos artistes gospel comme cela se fait dans les pays voisins. Voilà un message pour notre artiste. Alors, Madame Lina. Oui, je suis là. Avec vous aujourd'hui. Bah, je, je suis avec mon mannequin, donc euh, mon... Le cobaye. Le voilà, cobaye avec de mon cobaye, mon très cher cobaye. Oui, c'est pas ah les hein. lunettes qui m'a habituellement. Justement, il a changé de lunettes. Oui, il a là des lunettes de conduite. Manu. C'est des lunettes de va. conduite unisex. Okay. Unisex. 
euh, Manu, ça va Unisex. C'est des lunettes oui, de conduite. C'est-à-dire que euh, et les hommes et les femmes et les peuvent femmes, porter. Okay, euh, justement. Ah. Ouais. Donc, euh, c'est des lunettes qui améliorent la vision. D'accord. Okay. Alors, oui, depuis que tu les as portées, quel est ton, ton sentiment, tes impressions J'ai changé, changé de... C'est vrai que j'ai changé de vision. C'est un peu plus clair Oui, c'est un peu plus clair. C'est un peu plus Oui, voilà, c'est jaunâtre, <rire> c'est posé. Il n'y a pas de... de tellement de diffusion de lumière. Voilà, je exactement. Vois de, voilà, les coins et recoins de, du studio. Hein. Ah, je voilà. peux te dire ce qu'il y a même derrière là. Non, 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 attention, parce que ce qu'il y a derrière, c'est juste les gens de moment de Suzanne qui là. Il faut pas, il faut attention à ne pas les transformer en lunettes de sorcier. <rire> bon. Alors, c'est les lunettes qui améliorent la clarté pour toutes ces personnes qui ont peut-être des problèmes d'yeux mm -hmm. euh, pendant la conduite, donc ouais. euh, en voiture ou à moto, surtout la nuit et même en journée. Hein. Donc, ça permet de mieux voir, ça bloque les éblouissements. Mm -hmm. Euh, durant la nuit, quand vous conduisez, il y a peut-être des phares, des, des, des jets de phares que vous recevez en plein visage. Yeah, Donc, ces lunettes-là permettent de bloquer mm -hmm. ces éblouissements. Ouais. Donc, justement, évite par ricocher des, des, des accidents, des, accidents oui, oui. des incidents sur la route. Ouais. Euh, ça éclaire les panneaux de signalisation donc quand vous êtes sur euh, un boulevard et qu'il y a des panneaux, vous ne voyez pas très bien ça permet tout de suite d'améliorer euh, ah oui. la, vue, la vue en tout cas et ça bloque également les rayons ultraviolets qui sont nocifs pour les, mmh. yeux. Pour les yeux parfait ces lunettes, comme je disais tout à l'heure, peuvent également être utilisées en journée. Donc ça, c'est vraiment pour des personnes qui ont euh, des, des problèmes. Euh, parfois, le soleil aussi euh, contribue. Contribue à ce qu'on ne voit pas très bien. Oui, anti reflets, anti éblouissement. Voilà, ça améliore clairement la vision. Anti rayon ultraviolet. Et puis je suis bien dedans, hein, ça, ça me va. Non, mais toi, c'est déjà ça le style de lunettes que tu adores. Ouais. Ouais. <rire> Donc, euh, ça, on dirait que tu viens de sortir de la de guerre mais, ah, mais, non. <rire> mais j'aimerais dire Super. un truc qu'on se sente ridicule ou pas avec c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est qu'on se préserve d'avoir des événements malheureux voilà. et là j'ai quoi j'ai un bandeau mmh. Élastique oui. qu'on utilise sur le cobaye. pour. Oui, le toujours sur le cobaye. Oui. Donc, qu'on utilise pour éviter ça, quel cobaye, les ronflements. On a parlé ici des ronflements la, la fois mm -hmm. dernière. J'avais donné quelques astuces. Mais là, je reviens avec ceci, donc ce bandeau. Menu, tu, tu me permets. Vous fermez la oui, j'ai que la personne. Alors, alors. alors, ça se place comme ça. On va faire un montant. gros plan. Merci à la régie. Ça se place sous le montant. Il y a deux ouvertures qui permettent de, de placer les, les oreilles à l'intérieur. Et là, il y a le scratch juste en haut de la tête. Uh -huh. Oh là là ah. Alors, Il n'est pas mignon, mon menu. Mais très... <rire> Donc, avec ceci, on... On a dit qu'on est appelé ça Avec ceci, on évite les renflements. Et puis, mon souris est limité. Ah, je t'assure. Tu vas te dormir, tu veux sourire, pourquoi Voilà. <rire> Alors, ça permet justement de, ça. De, de, de faire quoi, ça Alors, ça maintient le montant. Uh -huh. Voilà. Et du coup, ça évite que euh, l'air, euh, voilà, ça permet plutôt à l'air de passer, de circuler aisément. Okay. Okay. Et là, j'ai ici un anti renflement ouais. également. Non, ah. c'est pas grave, les gars. On, avait, on était déjà en train de rendre l'antenne. Je crois qu'on va revenir dessus. On va revenir en sur ce bidule-là. Oui. C'est un anti renflement oui. également. Voilà. Ça, ça ne rentre bon. pas dans, voilà. les, dans mes narines. Non, 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 non. Je crois pas. Okay. <rire> on verra bien. Merci beaucoup à la régie pour la réalisation d'aujourd'hui. Merci également à tous nos invités, à maman Suzanne. Merci à vous, chers amis télésuites pour vos de... messages. Merci à Manu également à la guitare. On se dit à demain et surtout, hein, prenez soin de vous et pour le reste, assumez vos choix et allez jusqu'au bout parce que vous ne savez pas à quel point un sacrifice peut vous emmener beaucoup de bonheur après. Allez, prenez soin de vous, gros bisous et à demain. C'était la pause.
Dans le débat éducation, ce mercredi, la question de l'orientation scolaire et professionnelle et l'employabilité des jeunes en sera abordée. Quand on a son diplôme, euh, le monde académique, malheureusement, est comme sur une autre planète et la vraie vie se déroule sur une autre planète. C'est après l'avoir eu qu'ils reviennent maintenant sur la Terre, maintenant pour voir, mais on a eu le diplôme, on fait quoi maintenant Je pense que beaucoup d'entre nous aussi ont été confrontés au même dilemme. L'orientation a aussi pour vocation de faciliter ce qu'on appelle l'insertion socio-professionnelle. Et l'insertion socio-professionnelle, c'est arriver à se faire accepter dans son milieu de vie à ne pas être un cas social et à trouver un emploi et l'exercer avec la plus grande joie. Débat éducation, c'est avec le duo Marcel Toy et Dodo Aré. Débat éducation, c'est ce mercredi à 15h. Rediffusion à 23h le dimanche. millions de personnes vivent dans le monde avec une infection chronique. La santé est notre bien le plus précieux. La santé, elle est primordiale. Pour garder cette santé, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Il faut donc euh, comprendre que la santé, c'est la vie. Souhaitez vos feux, remémorez vos souvenirs, exprimez votre amour autrement à vos proches. C'est désormais possible avec Birthday. Birthday est votre nouvelle manière de vivre vos anniversaires de naissance, mariage, création d'entreprise et tout type d'événements. Surprenez, honorez, faites plaisir à vos amis, famille, collaborateurs à travers Birthday. Birthday, bientôt sur TVT. Pour plus d'informations, contactez-nous au 99 91 76 37. Birthday, que du bonheur. Nous allons vous montrer pour ce jour l'omelette de pain de mie. Pour commencer, il faut enlever la chair du pain de mie. Mettre la poêle au feu avec un peu d'huile à chauffer et ajouter le pain. Remplir le milieu des légumes. Verser les œufs battus bien assaisonnés. Remettre le morceau de pain par-dessus. 
votre poitrine et laissez cuire. 